Hello friends, welcome to Moral Matics Academy. Now we are going to talk about 10 standard max chapter on relations and functions. Compositions now function. This is a note point and thinking corner. Let's go to the session. Welcome to Moral Matics. Hello everyone. Hello everyone. Hello everyone. We are going to talk about 1.5 exercise. प्रीवियस एना ना इंट्रो पार्ट लायर कंसली पाक पड़ों, सो अपने पातो ना इधर 1.5 एक्सेस का फुल लाय ना ना कंपोजिशन ऑफ़ फंक्शंस अदा दस सार्प लोड़ा सेप सेप वेटिंग सोल्डर सेटला पढ़च मार का इधर व्यारा माँ अदा वंदे जस्ट जॉइंट पनी लड़ दा अन्ना मारी पातो इंदर सेप नगर दे फंक्शन ओर सार करता, तो ये तो कोड़े ना मन्ना वंदे, ना रेंडर मोन फंक्शन अड़कला, फर्स्ट वंदे टॉपिक लां वंदे रेंडर फंक्शन अड़कला मरी, डेट मेंस कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, रेंडर फंक्शन, अपर जीन इनोर फंक्शन अमेड कपर, सरिया ये अपन ओर फंक्शन तरियो, जीन इनोर फंक्शन, इधर ना पोर्ट को मुनारी, इधर उनकी नम्बर पाते वीडियो ला फंक्शन सब इना रेंड सेट टर को सो इधर वंदे ना ये सेट नर्द कराए इधर वंदे पी सेट नर्द कराए सो इन्हें फंक्शन सेट को ला नारायी आलामन सर कंगरा मारी इधर कुला नारायी ना हमें ना उसेर को नारायी आ मैथ स्टिक सर क सो यादव ला वंदे नंबर्स रियल नंबर्स व्हाटेवर इट इस आधे वाले एलिमेंट्स में चिकला सो इधर दो ओवर सेट नॉन एम्प्टी सेट इधर दो को फंक्शन एप्पली फाइंड पनो आपली ना इधर कोडे एक्स वंदी इधर कोडे इमेज आर को नोंस ली पातो इधर को कोडे इधर वंदी इधर को प्री इमेज आ आपली रेंड में म� अंदर नाम है इधर वाली क्यों पाते चलना ordinary function ओके बा इप्पन नाम है इन्हें composition of function में मुझे यफ़ मारी इनो नड़क पर इप्पन नाम है रेंड फंक्शन नड़क पर तो इधर रेंड को एक already इरका कोडिया यफ़ नोर फंक्शन तो b set को c set को एक कोडिया इनो नोर फंक्शन आधे कितना ना मून set डर दर क्या a b c इन्हें मून set डर को तो इन्हें मून set ले ये बिर कुना इधर रेंड को यफ़ नोर फंक्शन ऑलरेडी इर को b को c को इन्हें और पुरुषा और फंक्शन जीन कर लेटर ला ना यूज़ पना पड़े तो इधर ही नम्बर टर्न पनी ये डी पाकूं बोलो दे ये अपने टर्न पनी ना उंगल के नम्बर सोली काम करना वोड़ो और रिएक्शन ये सेट का ना रिएक्शन वंदे ये प्री मैप पागु तो b कोड़ा � ओके वा ये वंदी अब देखना ये भी पाना और चेन रिएक्शन मारी फॉर्म हो ओके वा ये पाने में तो और चेन रिएक्शन फ्रॉम ए सेट मून सेट डर कमार को रेंड फंक्शन डर कमार को सो आधे का आधा ना वंदी इन्हें मारे मैच प्रॉक्सीज पने उनको लगा सोले रखे ये तो पुरुष जिसको नाना करे ये पन अब ये प्री डेफिनेशन मु तो ये लंदे बी को एक फंक्शन पोर दे यफ़ नर्तक करो, बी लंदे सी को पोर दे ऐना नर्तक करो, जी नर्तक करो, ओके बा तो और नरिया ना मैंना पनो, यफ़ में ये लर के एलमेंट ना मैंना नर्तक करो, एक्स नर्तक करो, एक्स नर्तक दे, इधर कुल मैप पागुम बोले, बी लर के एलमेंट ना मैंना सुनो, यफ़ ऑफ़ � इंगेर नहीं क्या पों, ओके बा, सो इंगेर नहीं क्या भी पोला, नम्बर फंक्शन नडक मुदे जीन केरा फंक्शन, सो दे यफ़ उंगरा फंक्शन नडक नाले भी पों दे, सो बे जीन केरा फंक्शन नडक कराए अपनी ना, इंगे अपनी फंक्शन फर्स्ट ना मेल्डी तो माँ, अप्पा इंद फंक्शन अन्ना जी फंक्शन नम्बर येरु पुरी दा अद वंदा आउटर फंक्शन आवरो इनसाइड लाय इंगे अपनी नम्बर एक्स इंगर दा बुल्ले इनसाइड अपोटमो इंद टर्म फुल्ला ये पन हम एक्स इंगर दा टे यफ़ ऑफ़ एक्स इंगर सोली नम्बर डिनोट पन्नो सो ये दा वंदे जी ऑफ़ यफ़ ऑफ़ एक्स इन्हें सोलो जी ऑफ़ यफ़ ऑफ़ एक्स अब इन्हें सोलो सो दे अपनी डिनोट पन इधर दाव अंदर काम पोषण ड्रेंड फंक्शन दुर्ग करने का ना यार इधर ये पढ़ी ना हम ये डर ना हम लेना g of f of x ये पढ़ी ये डरना for all x belongs to ये x इंगे दे दे कुलर के ये सेट कुलर का इधर दाम काम पोषण फंक्शन का ना डेफिनेशन ये पढ़ी बंदे ना हम ये फ्रॉम आप इन सोले उर फंक्शन a to b के ना हम ये डर करामो इन द फंक्शन है अरे मारी जीन का फंक्शन ना हम ये पढ 
மூணு செட் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் என்னது ஏ பி சின்னு மூணு நான் எம்டி செட் மூன்று வெற்றற்ற கணத்தை எடுத்துக்கிட்டு எஃப்ங்கிற ஒரு சார்பு ஜிங்கிற சார்புன்னு ரெண்டு சார்பை எடுத்துட்டு இப்போ அதுக்கு நம்ம மேப்பிங் போட்டோம் அப்படின்னா எக்ஸ்லேருந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸு நம்ம ஆர்டினரியாக எப்பவுமே மேப் பண்ணும்போது எழுதுவோம் ஃப்ரம் ஏ டு பியில் இப்போ பிலேருந்து சிக்கு எப்படி மேப்பிங் போகுதுனா இந்த டேர்ம் ஃபுல்லாக நம்ம எக்ஸுன்னு வச்சு உள்ளே போடுக்கணும் இன்டு ஜிங்கிற ஃபங்க்ஷன் ஸோ இதை வந்து எப்படி டினோட் பண்ணலாம் ஜி டாட் எஃப்னு டினோட் பண்ணி ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னு டினோட் பண்ணலாம் ஃபார் ஆல் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஏ இதுதான் இந்த காம்போஷன் ஃபங்க்ஷன் ஃபார் டூ ஃபங்க்ஷன்ஸ் இது எத்தனை ஃபங்க்ஷன்ஸ் டூ ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கான டெஃபினேஷன்ஸ் ஓகேவா அப்போ ரெண்டு ஃபங்க்ஷன்னா மூணு செட் இருக்கணும் ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் அது கீழே வந்து நம்ம இந்த மாதிரி டாட் ப்ராடக்டில் இந்த மாதிரி நம்ம அதை வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் ஓகேவா இப்போ இது முடிஞ்சிச்சு இது கீழே ஒரு இலிஸ்ட்ரேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம பார்த்தலாமா இப்போது இலிஸ்ட்ரேஷனில் எப்படி கொடுத்துருக்கான்னு பார்க்கலாம் அதே மாதிரி மூணு செட் எடுத்திருக்காங்க இலிஸ்ட்ரேஷனில் காம்பஷன் ஆஃப் டூ ஃபங்க்ஷன்ஸ் நான் சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு மூணு செட் இப்போ இதுக்கு ஃபங்க்ஷன் அப்படி டிஃபைன் பண்ணால் எஃப் ஃப்ரம் ஏ டு பி ஓகேவா இது ரெண்டுக்கும் எஃப்ங்கிறதும் இங்கே ஜி ஃப்ரம் பி டு சி ஜி ஃப்ரம் பி டு சின்னு இதுக்கு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் உள்ளே இருக்கிறத நான் என்ன நடத்துக்கிறேன் அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இப்போது அந்த இலிஸ்ட்ரேஷனில் என்ன டிஃபைன் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் நீங்களாம் வந்து இப்போ போர்டு எக்ஸாம் எழுத போகிறீங்கன்னா உங்கள் உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட நேம் ஒன்று ஓகேவா அதுக்கப்புறம் ரோல் நம்பர்னு உங்களுக்கு தனியாக கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே அது ஒன்று இருக்கும் கோட் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொன்று கொடுத்துருப்பாங்க ரெண்டு நம்பர் மொத்தத்தில் அந்த ரெண்டு நம்பருமே யாருக்கு வருது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆனால் உங்களுக்கு தான் இருக்குது ஸோ ரோல் நம்பரும் உங்களுக்கு தான் கோட் நம்பரும் உங்களுக்கு தான் ஓகேவா ஸோ அதை ரிசம்பிள் பண்ணி தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னால் அப்போ நீங்கள் என்கிறத என்ன எடுத்துக்கிறாங்கன்னா ஏன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா இப்போது இது உங்களுக்கான ரோல் நம்பரை என்னென்னு எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த பி செட்டில் எடுத்துருக்காங்க அண்ட் உங்களுக்கான கோட் நம்பர் என்னென்னு எடுத்துருக்காங்கன்னா சி செட்டில் எடுத்துருக்காங்க ஸோ இது எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸோ இப்போ எப்பவுமே என்ன பண்ணுவோம் இதுலேருந்து இது ஃபங்க்ஷன் எஃப்ங்கிற ஃபங்க்ஷன் போகும் பட்சத்தில் இங்கே எக்ஸாக இருந்தால் இங்கே என்ன பண்ணுவோம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுன்னு நம்ம போடுவோமா அதே மாதிரி இப்போ இங்கே ஏவா இருக்கும் பொழுது இந்த ரோல் நம்பர் என்னவாக மாறுதுன்னா எஃப் ஆஃப் ஏ என்னவா மாறுது எஃப் ஆஃப் ஏ அப்போ எஃப் ஆஃப் ஏங்கிறது என்ன ரோல் நம்பர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பி இது தான் நம்ம எடுக்க போகிறோம் ஸோ எஃப் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு பி நம்ம எப்படி வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய்ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இன்னொரு டேர்ம் எடுக்கிறோம் ஒய்இ ஈக்குவல் டு நம்ம முன்னாடி எடுத்தோம்ல அது மாதிரி இங்கே எஃப் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு பி ஓகேவா ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ நான் முன்னாடி இது சொன்ன மாதிரி இங்கே எக்ஸை இது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இப்போ இந்த ரெண்டு செட்டு முடிஞ்சது அடுத்த ஒரு ஃபங்க்ஷன் எஃப்லேருந்து இந்த இதுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஜிங்கிற ஃபங்க்ஷன் போகும் பட்சத்தில் இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன ஆகும்னா ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாறும் ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்போ இந்த எஃப் ஆஃப் இந்த பியை விட்டுருங்க அதே மாதிரி இங்கே ஈக்குவல் வயே நான் விட்டுட்டேன் இந்த பியை விட்டுட்டு எஃப் ஆஃப் ஏவை நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் ஏ ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் ஏ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சி ஏன்னா அது சி செட்குள்ளே இருக்கனால நம்ம இங்கே எப்படி வந்து ஈக்குவல் டு ஒய்னு எடுக்கிற மாதிரி இதை வந்து நம்ம என்ன எடுத்துக்குவோம் இசட்டுன்னு எடுத்துக்கலாம் அது நம்ம கொடுக்கல ஜஸ்ட் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ எஃப் ஆஃப் ஏ இது வந்து சாரி ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு சிங்கிறது ஒரு ஃபங்க்ஷன் அப்போ சொல்லி பார்க்க போனால் நமக்கு என்ன தெரியும் ஜிங்கிறது ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் ஏ கரெக்டாக அப்போ என்ன வரும் ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் ஏங்கிறது என்னது பியா அப்போ ஜி ஆஃப் பி அப்படி நம்ம எழுதலாமா இதை கூட இதை அப்படி தான் எப்படி வந்து ஏன் கொடுத்து பி ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஏன்னு எழுதுறோமோ அதே மாதிரி சிக்கு ஜி ஆஃப் பி புரியுதாம்மா நான் சொல்கிறது உனக்கு ஒரே ரயில் என்னா புரியும் இப்போ ஏங்கிறத ஒன்று ஓகேவா இப்போ பி எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா எஃப்ங்கிற ஃபங்க்ஷன் போகிறனால எஃப் ஆஃப் ஆல்ரெடி இருக்கிறது ஏ போட்டாச்சு ஓகேவா ஸோ ஏங்கிறது ஏ செட்டில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸு பிங்கிறது ரோல் நம்பர் வைஸ் உங்கள் பேரில் இருக்கக்கூடியது ஸோ பிங்கிறது எதுக்கு வரும் எஃப்ங்கிற ஃப
for all x belongs to any domain kuduthirukangalo and the domain order set idu danga definition portha varaikku idu da idu vandu illustration kaga ungalku koduthirukka koodiya or methods so idu mooliyama ungalku therinjiknu problem la neenga vandu correct ah podano abingiradhukaga da vera onnum kediyadhu so composition of two functions vandu eppovume eppadi irukum abina commutative ah irukadhu idu vandu or note point la kuduthukanga not commutative ஏ காமடேட்டிவா இருக்காது அப்படின்னா ஜி டாஃப் எஃப் ஓட வேல்யூ எஃப் டாட் ஜியோட வேல்யூ சமமா இருக்காது எப்படி இருக்காது சமமா இருக்காது இந்த மாதிரி இல்லாதனால இது கண்டிப்பா வந்து காமடேட்டிவா இருக்காது காமடேட்டிவா இருக்காது காமடேட்டிவ் என்ன பரிமாற்று விதி பரிமாற்று விதியை பூர்த்தி செய்யாது பரிமாற்று விதியை பூர்த்தி செய்யாது இது கீழே நான் எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் போட்டேன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்து புரியும் ஏன் அப்படி சொல்றோம் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ ஜி நாட் எஃப்பும் எஃப் நாட் ஜியும் கண்டிப்பா எப்பவுமே ஈக்குவலா இருக்காது அதனால திஸ் இஸ் நாட் காமிடேட்டிவ் ஆனா ஒரு திங்கிங் கார்னர்ல நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆனா ஒரு திங்கிங் கார்னர்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எப்பவுமே இது ஈக்குவலா வராது எந்த ப்ராப்ளம் போட்டாலும் இருக்கும் ஆனா சம் என்ன சொல்றது விதின்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி நம்ம எல்லைக்கு மீறி இருக்க மாதிரி சில சில கண்டிஷன்ஸ்க்கு வந்து இப்படி இருக்கு ஸோ இந்த கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் எக்ஸ் பவர் எம் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பவர் என் இந்த டேர்ம் வந்து நமக்கு இதா இருக்கா இது வந்து ஈக்குவலா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி ஃபைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க எஃப் டாட் ஜி நம்ம ஃபைன் பண்றோம் எஃப் டாட் ஜினா நம்ம எப்பவுமே எப்படி எழுதுவோம் எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னுமா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் அப்ளை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்ளை பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ என்ன நமக்கு எக்ஸ் பவர் என்னு தெரியுமா இப்போ இது எக்ஸ் பவர் என்னோ வாட் எவர் இட் இஸ் டூ எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ ஃபைவ் எக்ஸ் பிளஸ் செவன் என்ன வேணா இருந்துட்டு போகலாம் இதுக்குள்ள பிராக்கெட் குள்ள ஸோ இந்த டேர்ம் நீங்க என்ன எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா வாட் எவர் இட் வில் பி இந்த பிராக்கெட் குள்ள இருக்கிறத நீங்க என்ன எடுத்துக்கலாம் சிம்பிளா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் குள்ள இருக்கல இந்த டேர்ம் எடுத்துக்கணும் ஓகேவா அப்போ இப்ப எஃப் ஆஃப் கண்டிஷன் என்ன எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ என்ன எக்ஸ் பவர் எம் இப்ப நான் இதை எக்ஸ் எடுத்து சொன்னா அப்ப இந்த எக்ஸுக்கு பதில என்ன நடந்தும் எக்ஸ் பவர் என் பவர் எம் நமக்கு ஆல்ரெடி அல்ஜிப்ரோல பத்தி தெரியும் பவரோட பவர் இருந்தா நம்ம ரெண்டு பவர் என்ன பண்ணிப்போம் மல்டிப்ளை பண்ணிப்போமா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பவர் என் எம் அதாவது என் என் இப்படி எல்லாம் கொடுக்கலாம் ஸோ இதுதான் எஃப் டாட் ஜியோட வேல்யூ இதே மாதிரி நம்ம இப்ப என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஜி டாட் எஃப் ஃபைன் பண்ண போறோம் So, d g dot f equal to g of f of x. Correct? Now, g of f of x function order value is x power m. So, x power m is f of x apply. Now, g of is full of x. We will do the term full of x. We will do the x. So, if we do g of x, we will apply the x. So, if we apply the value of x, x power m is x power m. x power m into whole power your n irukku so whole power n appo x power m n g dot f oda value x power m in the condition ku paathom appadina g of f oda value in the value equal ah irukku in the thinking corner cancel f dot g equal to g dot f is correct this is true என்ன வேணா எழுதிக்கலாம் இந்த கண்டிஷன் கு இருக்கு சம் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கலாம் சம் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கலாம் मैक्सिमम வராது ஓகேவா அப்ப இது கண்டிப்பா காமடேட்டிவா இருக்காதுன்னு சொல்லி ஒரு கண்டிஷன் தென் இந்த கண்டிஷனுக்கு f of f dot g உம் g dot f உம் ஈக்குவலா இருக்கு एग्जांपल ப்ராப்ளம் குள்ள போகலாம் உங்களுக்கு உங்களுக்கு மார்வல் மாலாட் மேட்ரிக்ஸ் மேட்ரிக் அகாடமி அகாயி புடிச்சிருந்தா பிடிச்சிட்டா லைக் Subscribe. Thank you. Thank you.